بعشرين تموز 1960 بعد سنتين على رئاسة الجمهورية بيقرر الرئيس فؤاد شهاب يقدم استقالته برأيه بهالسنتين عمل اللي كان مطلوب منه وصار في انتخابات نيابية على قانون جديد أحسن من القانون تبع 1957 فصار في مجلس نواب جديد تينتخب رئيس جمهورية جديد نهارتها وقت نعرف خبر استقالة رئيس الجمهورية صار في مظاهرات بكل البلد ألاف الأشخاص اجوا من كل المناطق تيتظاهروا قدام بيته بجوني 90 نايب من أصل 99 مضجوا ورقة طالبين من فؤاد شهاب ما يقدم استقالته كل الأطراف والزعماء توحدوا نهارتها تيطلبوا من رئيس الجمهورية ما يستقيل بآخر النهار اقتنع ورجع عن استقالته وكفى عهده لأربع سنين الباقيين في كذا وجهة نظر عن هالاستقالة إذا كانت جدية أو إذا كان بس عم بيدس النبض السياسية والشعب بس بهالحلقة بدي ركز على عهد فؤاد شهاب إذا بنحكي اليوم عن فؤاد شهاب في عالم بيعتبروه رجل دولي بامتياز ونموذج الإصلاح ووضع أسس الدولة ومؤسساتها بينما في غيرهم بيعتبروا أنه هو فتح مجال لتدخل الجيش وتدخل المخابرات بالسياسة بالبلد وكانت ضربة على ديمقراطية ومفهوم الديمقراطية بلبنان الأشخاص اللي بيعتبروه رجل دولة بامتياز بيحكوا عن إنجازات فؤاد شهاب بعهده وقبل عهده فؤاد شهاب أسس الجيش اللبناني بعد الاستقلال وربح معارك بأول حرب عربية إسرائيلية ب 1948 استلم الحكم لخمسة أيام بعد استقالة بشارة الخوري ب 1952 ورفض يكون هو رئيس الجمهورية رفض كمان يدخل الجيش بال 1958 ليوقف المعارك بس بذات الوقت حمي مؤسسات الدولة والمواقع المهمة مثل المطار أو طريق الشام كان شخص يقاف على المبدأ مثل وقتها هدد الجيش الأمريكاني قبل بوصوله على شاطئ خلدة لأنه ما تبلغ رسميا وأنه هيدا الجيش حليف فاعتبروا جيش عدو أجنبي فات على قلب الحدود رئيس شهاب قدر كمان يوحد اللبنانية بعد الدفاتين 1958 خاصة بأول فترة عهده مع حكومة الوحدة الوطنية بألفة من أربع وزراء اللي كانوا رشيد كرامة حسين العوينة بيار جميل وريمو قدي بعهده كمان أنشأ فؤاد شهاب كذا مؤسسة تعزز دور الدولة والاقتصاد اللبناني ويكسر الزبائنية مثل مجلس الخدمة المدنية مثل التفتيش المركزي مثل البنك المركزي الضمان الاجتماعي المجلس الوطني للأبحاث مجلس الوطني للسياحة وغيره بعهده صار في كمان إعادة تنظيم كذا مؤسسات مثل تنظيم مصلحة المياه والكهرباء مثل مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة تنظيم التعليم العالي تنظيم وزارة التخطيط وغيره صار في كمان تخطيط شامل على مستوى لبنان للبنية التحتية وللقطاعات الاقتصادية وهذا التخطيط بعد ما نحكي فيه لليوم لأنه ما خلص من تاني ميلة العالم بيتقدوا عهد فؤاد شهاب من وراء المكتب الثاني ومخابرات الجيش بيعتبروا أنه مع وصول قائد الجيش على السلطة نسمح تدخل الجيش بالشؤون المدنية خاصة المخابرات اللي كانوا يأثروا على الانتخابات أو على الصحف أو على حرية التعبير بداية رأس السنة 1962 فشلت محاولة انقلاب عسكري على عهد فؤاد شهاب بعد هالصدمة زاد تدخل المكتب الثاني بالشؤون السياسية وأخذوا محل أبضاية الزعماء بالأحياء المكتب الثاني هو اللي خسر ريمو قدي بانتخابات 1960 وهو اللي خسر كمير شمعون ب 1964 كان المكتب يحاصر المعارضة يزور الانتخابات ويراقب الشعب عبر شبكات مخابراتية المكتب الثاني هو اللي سمح ودعم أول مخيم تمرين للفدائيين الفلسطينيين ب 1964 مع أحمد شقيري وفؤاد شهاب مع كل هالتدخل ما قدر يوقف الزبنائية والطائفية بس تفيد منهم تيجرب يدعفهم مثل وقت دعم رنيم معود ضد سيمي فرنجية بشمال أو الإمام موسى الصدر ضد كامل الأسعد بجنوب أو رشيد كرامة ضد سعب سليم عند السنة بين بيروت وترابلوس كله هيدا بلا نتيجة على المدى الطويل ما لازم ننسى كمان أنه عهد فؤاد شهاب كان بفترة وقت راهن أو ستاتيكو بالمنطقة وبالحرب الباردة عالميا فبرأيكم عهد فؤاد شهاب كان إيجابي أو كان سلبي للبنان؟ أعطوني رأيكم بالكومنت بوكس تحت الفيديو وإذا عندكم أي سؤال عن هالموضوع أو عن أي موضوع خاص بذاكرة لبنان فيكم تتواصلوا مع الفريق عبر يوتيوب، فيسبوك أو إنستغرام. Thank you.